沈长认为你啊，心中可能有鬼。嗯，这份文件今天就给我发下去，告诉他们另行禁止，没什么可说的啊。下级服从上级，这是组织原则。好的，省长。刘处长，没有。坐坐坐坐坐。孙董事长，怎么的？我听说不愿意到这个。国家部委去挂职，刘处长，我也很想去，不过事儿太多，走不开啊。我知道，你现在多忙啊，啊？听说要把这个北极股份都搞成一个大的集团了。孙和平同志，你是不是也应该向我和省政府汇报一下你们这个大集团最新的进展情况啊？刘省长，我早就想向您汇报了。怎么的？你还当真了？你是真的以为我要听你的汇报呗，刘省长？那还是假的。我正话反说，你听不出来吗？哎，你是在逗我玩吧？哎呀，我哪敢逗您呢？你是大省长，每天那么繁忙。你知道我繁忙，你还给我添乱呢。我是亲自点名让你挂职锻炼，你不去、啊？我其实怕杨柳周到的关键时候拆我台。你不用怕，他拆不了。他们两个比你听招呼的，刘省长，那我还跟您汇个报吧。你别给我汇报啊！我告诉你，我不听。汇什么报？汇报？您这说话，您刚才还说听呢。这过去皇帝还金口玉言呢。我不是皇帝，我是公仆。我跟你是一样的，咱们这都是为人民服务啊。是是，您是大公仆，我我想多了，我就是一企业家。我告诉你，孙和平。你不但是企业家，你还是一个副厅级的国企干部啊！对对。那我一副厅级的国企干部，向省委省政府主要领导汇报一下工作，那您是不是得听一听呢？好好好，你汇报啊，我听，我听。阿姨，阿姨，您别跟马姨一般见识。你老人家跟他过的啥意呀、啊？那是他逼的我，你说我哪对不起他了啊？对得起，您太对得起他了。可怜天下父母心。不过呢，马总他其实也挺不错的。他说了，他不让您走，让您留下。他还说了，您留下，他给您提个副总。中心店的店长兼爱之一的副总，中中中心店就算了吧。马总的意思，把那个中心店以后当总部用。现在这个总部确实太小了。明升暗降，那个副总是个虚职，他爸以前跟我玩过这招。你们少来吧，你们。那阿姨，那那个租房呢？你考虑一下。不考虑。哎，不过我觉得你可以过来跟我做。不是吧，阿姨，您玩真的呀？那是真的，爱之一给你的待遇我是清楚的，我出的比他高。我我我这儿，你可以考虑一下再回答我，给你时间。我这的前途是很好的。刘省长，就这样，我们经过一轮又一轮的艰难博弈。最终以十三个亿的价格拿下了希望自控的控制权。古亭合同签下来了吗？早签下来了。行，签之前过来跟我汇报，这个时候跑来找我汇报，你这是什么意思？我就是现在给你汇报，你还不愿意听呢？说说说，你说，希望自控不是红星重装的第一大股东吗？是，所以我们这次的目标就是红星重装。跟红星重装任延安已经初步谈定，受让他们所持的部分国有股权，这样我们又成为了红星重装的控股股东。你说什么？你们成了红星重装的控股股东？是的，是。
事实上，我们已经成了和汉众集团同类的重卡装备制造商。孙和平啊，孙和平，啊，行，你这个眼睛一眨，老母鸡变成鸭子。刘省长，我跟您介绍的情况和数据，这份综合材料上都有，请您跟有关部门审阅。小鱼啊，你是个聪明人，我很看好你的。你说你跟马伊结了婚，咱们仨人联合起来做点事儿多好。可这个马伊他看不上你，气死我了。阿姨，我我太感谢您了。其实我的心里是真心不希望您离开公司，您别走。我呀也真心的希望我们能够创办一个新公司。爱之意是怎么办起来的？我看得清清楚楚。起办者是你呀、啊，你的功劳是最大的。可这个马姨天天欺负你，哎呦，我这心里难受啊！我真是看着她天天欺负你，我心里难受。阿姨，我看着马姨也对您老人家不尊重，我这心里也真的是不舒服。真的？啊？那咱就不伺候她了。天高任鸟飞，海阔任鱼游。在这个人人都创业的大好时代，我们就放手搏一把呀！啊？嗯，孙和平，你就没有想过，我和省委可以撤了你的？想过，我知道，我和杨柳有矛盾，您肯定支持杨柳。同志，我不是支持哪一个人的，我是支持啊，一级组织的。你们北极呢，是汉中集团的一员，你孙和平。是汉中集团的党委班子的一员，他这里边，他是不是有一个下级服从上级的问题啊？如果说北极是汉中集团的上级单位，杨柳是你的部下，那我也支持你。请问刘省长，那市场博弈中还有上下级吗？当然有了，你不是刘必定啊，你不要忘了。你是国企干部，啊，刘省长，那要这样，这干部我不干了。说的都是实话，实话。真想辞职吗？像刘必定一样发大财去？我不想发大财，我也不想当大官儿。我就是想实现我心中的梦想。刘省长，可能您也知道，我是被逼上梁山的。我不想当这个官儿。我在海外搞贸易，厂里一个电话把我召回来，非让我当这个厂长。这个我知道，啊，你是在北极困难重重的时候挺身而出的，那个时候你是好样的。可我今天挺身而出，你这不就不高兴了吗？今天这是两码事。今天你是不服从汉中的领导，你是错误的。我告诉你，您说过，汉中要成为一个鹰巢，你希望看到一只只雄鹰飞向蓝天。这么说怎么的？你肆无忌惮的在这搞独立，还是我支持你的了，刘省长，起码你鼓励了我，从精神上。我问你个问题吧。您问。嗯。你说在咱们汉江省
，是有一个统一的汉中集团好呢，还是北极集团、汉中集团这两家集团并存好啊？当然是两家好。说你的理由吧。两家重卡集团，双方可能之间有合作，也可能有冲突。市场的竞争态势一旦形成，那双方就会相互的进行发展，唯恐落到对方的后面。你这样看下来，那就这一加一大于二的结果呀。我不这么认为。我认为啊，对汉江省来说呀，有一个团结。统一的重卡集团，更有利于呢资源的整合和指挥调度。如果两家呢，现在还没有分家呢，你们这已经内斗到这个程度了，将来分开了，那不外乎啊，就是集团内部的对立，转换成汉江省内两家相互的对抗，这不就成了海州和平州？这相互之间的掐架，斗争升级了吗？这是其一，其二呢？你们感情破裂，这是你们分家的前提。但是，假如你们和好了，那就不分家了。到那个时候，一个团结的汉中，再把呢，希望自控和红星重装都收入囊下，这就有了全套动力的总和。还有两家呢？重卡整装企业，到那个时候，孙和平啊，汉中集团的实力啊，在全国呀，那是首屈一指啊，雄居第一的存在。这有什么不好的呢？但刘省长，汉中集团这根深蒂固的问题，那是解决不了的。固步自封，不思进取，人浮于事，搞窝里斗。这些问题在大环境好的时候还能掩盖，但目前市场大环境已经发生了改变了，中国的这些重卡企业已经到了需要转变的关头了。你像汉中集团这种还不知道自己生病了的病人，还自残胡搞，你再这样下去，病只能越来越重。你将来再把希望自控和红星重装放到汉中集团底下，我今天话就放在这儿，用不了多久也会闹独立。这杨柳根本就搞不定。嘿，行行行，你厉害，啊，杨柳不行，你行，我也不行。汉中集团就是个大坑，你从上往下看看不到底的一个大坑。你以为你说的这些杨柳他不知道、不清楚是吧？人家比你有底气。他敢踩这个坑，他扛得住。他不像你，只想着不负责任的远走高飞。就你这个态度，我能答应你吗？相比之下，孙和平，我现在呀、啊，我更相信的是杨柳。刘省长，既然您表了态了，那我也表个态。如果北极独立不了，那我也干不下去了。您撤了我，我走。刘国平，你要为你今天的这个话负责任。你现在呀、啊，差不多就是在要挟我呀。我为我的诉求负责。当年搞北极香港上市的时候，也碰上同样的问题。杨柳跟我说，上市失败我就滚蛋。到了今天，北京如果不能独立自主，我也滚蛋。我们上当了，该死的刘必定骗了我们。这我实在无法理解，刘必定不该拒绝我们的十四亿，拒绝了孙和平的十三个亿啊！他是个生意人，怎么可能白白错过一个亿的利益呢？太不可思议了 ！Has Mr. Liu really become a nationalist? 不应该呀、啊。
。刘必定一直说自本无过节。问题也是出在红星种庄。你是说，人延安认可了孙和平？刘必定也希望看到北极接受红源，完成他的梦想。Thomas, yeah, no, that won't work. No, you gotta cancel it. Come on, well, cancel the meeting. Yes, good. Thank you. 几乎就没有一个人是这样的。但是刘省长，我记得，我记得乔布斯说过一句话，挺有道理的。嗯。他说：“我们要向这些疯狂的家伙致敬。他们特立独行，他们桀骜不驯，你可以反对他们，质疑他们，唯独不可漠视他们。<笑>”哼我敢漠视他们吗？嗯。我知道，有的时候正是这种家伙，他在改变着世界。您和省委可以撤掉孙和平的副厅级，但是撤不了他董事长的职。海外大股东是不会同意撤掉孙和平这么一个能疯狂扩张、给公司带来利润的董事长的。是啊，我知道。人家也不会接受一个我们指定的董事长。这种事情过去发生过几起，最后都弄成了市场的笑柄。来，说说你的意见，直言不讳。权宜之计，你这话当真？我当你面敢说假话？孙克平，你这话我可是记在心上了。我现在杨柳眼里，那我就是眼中钉。你拔掉我这根钉，北极就成唐僧肉了。这企业搞不好啊，就得再次面临死亡。我不想发大财，我也不想当大官，我就是想实现我心中的梦想。你是北极的孩子，你能眼睁睁的看着咱们，咱们厂子破产吗？同志们，现在是市场经济的时代了，是一个产生创造奇迹的时代。这丢的不光是我们北极人的脸，那上面印的是 “Made in China”， 是中国制造。既要尊重市场，也要尊重人才，尤其是像孙和平这种能够创造奇迹的人才。如果连他我们都容不下，那真是悲剧了。所以刘省长，您就别生气了。哼哼。可是孙和平正在携市场之力逼我的功，难道你没看到吗？哎呀，他其实也是想抓住机遇来完成他作为企业家的使命。他可能不像一个厅级干部，但他真的是一位优秀而出色的企业家。嗯，可是这位优秀出色的企业家，真是让我很不爽啊
。嗯，咱们省的这个企业家里边，还真是没有像他这样的。但是孙和平为我们省一举拿下了两个重点装备的企业呀，这两家企业杨柳和汉仲是拿不下来的，汉仲有它的局限性。这种局限性啊，在我们省的国企中普遍存在，不仅仅是汉仲。所以，国企需要有孙和平和北基的这种博弈精神。刘省长，嗯，我和国作委的意见是，该给孙和平和北基颁发解放证书了，把他们从汉仲集团分出来。是啊，是啊，人马拉起来了，总得配个番号。而且，孙和平北极集团的横空出世，势必对杨柳的汉中集团形成竞争。这在一定程度上啊，也打破了传统国企的惰性。而且，有些国企病得还不轻呢。实话说，如果咱们省多几个像孙和平这样的企业家，那国有资产的保值增值就不用愁了，我们国资委也就没压力了。好，陈主任，给孙和平打电话，让他再过来。好。可是我这心里呀、啊，还是很不爽的。刘省长，那这电话我是打还是不打呢？啊，哈哈，打打，不能因为我的不爽就意气用事，是不是？刘省长，嗯，您既然已经认下了孙和平这只一飞冲天的雄鹰。那就好人做到底，找个时间也做一做杨柳的工作，别让他太失落了。这我还用你提醒我啊？啊，我肯定给找杨柳好好谈一次的。还有西川省的那位国资主任汤家和也很难对付。这个汤主任呢，他不希望我们汉江的企业和资本进入，他想引进外资，这对北京来说就很难对付。难不难的？是孙和平的事，没有那金刚钻儿，就别揽那瓷器活。话是这么说，刘省长，但是您该帮的忙还得帮啊。我帮不了，我也不帮他。<笑>世上博弈嘛，让他们博弈去吧。您要是能给西川省委林书记打个电话，就，就太好了。陈主任，我先声明啊，这个招呼我可不打。市场经济就是市场经济，懂了吧？好，好，好，算我没说。好了，刘省长，那我先走了。陈主任，孙和平，你赢了，赢啥了？<笑>我和陈丽娟研究过了，同意呢，省国资委在北京直接持股。这就是说，汉中集团不是我们北极的第一大股东了。对呀。大股东变更为省国资委，所以啊，我说你赢了。博弈啊，没输家。刘省长，您和省政府还有杨柳也都赢了。刘省长，我真的一心只想做好，做好北京，为我们汉江省，也为我们国家和民族，打造一个。流传百年的伟大企业，我一心想做大北京，我真的没私心。哎呀，尽管我这个心里啊很不爽，但是呢，我还是决定，为了你，为了市场，我退一步。但是孙和平、啊，不要太得意。组织原则呢，我还是要跟你说清楚。你下级、啊。
或服从上级，在战场上，那是要执行呢，战场纪律的。现在是市场，不是战场。您就算是战场上，那胜利者也是不受指责的。我不信，你跟汉江省都不要我了。哎呀，你们现在北极这一独立，你说，杨柳和周到那边，我该怎么做这个工作呀？嗯。做啥工作啊？您省长，给他们下命令就是。你说的简单呢、啊。我下过命令，我亲自点名让你去挂职，你听了吗？刘省长，那我现在愿意去了。<笑>没那个美事了，你呀，集中精力去搞你的大北极集团吧。啊，记住了，不要得意忘形啊。尤其在省政府这个决定出台前。不要轻举妄动，增加不必要的麻烦。您放心吧，刘省长，我向您保证啊，我和北极继续摆正自己位置，照常向那个汉用集团的董事会，还有杨柳汇报工作，直到您给我发解放证书。那就好，回去吧。先把自己的一百啊加起来，不要举在手上，当弃妖啊。好，我都听您的。哎哎，老杨，你找我呢？正找你呢。啊，和金局长谈成了，美股的转让价不到两块。太好了，怎么这么低、啊？孙和平打的基础好啊。嗯<笑>本来呀、啊，人家是想把这六千万股转让给北极呢，嗯，结果呢，这孙和平连价都不问，就让这个田野一口就给回绝了。他还指望着人家在股改的时候送他对价。哼，你看我说的说的没错吧？这个家伙有的错误犯起来，能让你笑掉大牙。是啊，这个金局长一心想甩掉股改这个包袱，他不在乎价格，但必须是现金支付。没问题。一周之内全款付清。一周之内，嗯，我们哪来的这笔款项？把应付北极的货款先付给他们就行了。怎么着，老杨，你打算对北极赖账了？不是赖账啊，是有账慢慢算。太好了。杨书记，谢谢啊！早知道这样呢，我就不找孙和平董事长了。孙董事长呢，事情也多，我来汉江三天了，他都没时间啊见一见我。他确实忙，所以我们集团出手了。一样。好，谢谢。这个孙和平啊，就是个疯子。他刚才来电话跟我说，已经拿下希望资控的控股权了。他们省里也原则同意，北极股份独立门户啊！嗯，好，太好了，这位孙董还真能干成事儿啊！现在就是我们实现承诺的时候了，协助北极顺利进驻，完成战略调整。嗯，任总，你认准孙和平和北极了？我认准了，只要他看好想干的事情，不会干不成。可有一个问题啊，嗯，汤加河。不欢迎北极啊！您也知道的，他想要引进外资，不就是那个达摩产业吗？他们早就是我们的股东了。关键是，持股数并不小啊，仅次于希望资控。哼，这个故事没结束，好故事都不会草草收成的。简总，您的意思是？西川省不会任凭汉江资本和企业把出脚升到他们腹地。这几年，我们一直在汤家河主任的支持下，已经把一只脚踏进了红星重装的大门了。您是说，我们该去会一会？对了，把孙和平和刘必定忘掉吧，飞西川，马上。
和孙和平是机关算尽，太聪明，反而误了清军的气。没有发现人六千万股的战略价值是个蠢不可及的错误。人家给了他一次弥补错误的机会，你还不抓住，那这就是自作孽不可活了。老杨，嗯，在这点上我真是服了你了。重大决策的时候，坚决果断，束手宽解。束手宽是因为心里有数啊。估计这孙和平到现在还没发现自己的错误呢。把他发现了，就要付出惨重的代价了。试想一下，如果咱们拿着收容过来六千万股，跟间杰克的达摩战役合作，会出现什么局面？达摩战役？嗯，不至于吧，老杨？有什么不至于的？资本无国界，孙和平的名言。没想到啊，思想这么解放。这么一来、啊，北极就做不成空军终章的第一大股东了。是，但是啊，这要这么做的话，刘省长会怎么想？咱得考虑清楚。我只是告诉你有这个可能，至于后面怎么干的，看发展。不过刘省长的态度啊，最近有点奇怪，一再强调同志之间要以和为贵，那不太正常了吗？作为领导，总不至于鼓励咱们开战，打得头破血流吧？哎，我总觉得哪儿不对呀。哪儿不对呀？说不上来。孙董，您请坐。哎呀，杨书记，今天心情不错呀、啊。那国内国际形势一片大好，心情能不好吗？是是，集团现在心情不错。怎么？专程跑来跟我探讨集团形势的，我那倒不是，我是向您跟集团做汇报。汇报什么？参不刚就挂职的事碰过面吗？该注意了。不是挂职，是股权。刘必定手里那股权被我拿下了。哎呀，看我这脑子！恭喜恭喜啊，孙总，北极胃口不错呀，就拿下了希望自控啊。控制了红星重装，哪天一翻脸，我和集团都得对你称兄道弟啊！你看，你看，所以我得汇报吧。杨书记啊，我正式向您跟集团汇报。嗯，经过六轮的紧张谈判，我们终于把刘必定那两亿一千万的希望自控拿下了。我们已经知道了，希望自控今天一早就做了公告了。我和集团现在想了解你们北极的情况，只能通过新闻了。另外，这个股权收让价又变了，是怎么回事？所以说嘛，就那王小飞，故意提高价钱，恶意竞争。我跟你说过，你不信，你偏说刘必定要炸我。你看，是王小飞亲笔签名的报价单。胡闹！我严厉警告过王小飞啊，我一再制止他。你没想到他还是他不服气你们，一味这么胡闹。哎，这个王小飞，本是同根生，相煎何太急啊！杨书记啊，你教训他。是啊，你可不是个教训吗？啊，集团下属的两个上市公司，一母所生的亲兄弟，为了这笔股权竟然挣扎起来，哎，让刘必定白占了两千万的便宜。两千万啊！人家简杰克那个达摩产业出的价更高，十四亿呢。十四亿？那刘必定为什么不卖给简杰克，非卖给你呢？啊，他疯了！杨书记，你小瞧刘必定了，人家刘总也是有梦想的，愿意为梦想买单。这里面不会有腐败吧，和平同志？即使为公也不能搞腐败啊！对对。有您杨书记啊，这明亮的双眼在这瞪着呢，我我能腐败吗
。那金局长手里也有点股权，你怎么不一起收过来？我收啥收啊？我还指望他们股权送股，应对后面的股改呢。这股改国家是有规定的，非流通股东要给流通股东相应的补偿，我就让他们送股补偿吧。你从刘必定手上收上了那笔股权，成了第一大非流通股东，就不补偿了。我补偿啥？我又没在市场上融资。再说了，我要送股，那控股就悬了。聪明，聪明啊，孙德平，怪不得说你跟猴精猴精的啊！我听说刘省长昨天找你谈话了，是吧？啊，那个。我我亲自跟省长说明了一下，我能去挂职的原因。还说什么？刘省长有什么新的指示，传达一下。刘省长强调，一定要安定团结。对，刘省长说的对，团结起来才能干大事儿。那，你什么态度？我拥护啊，肯定安定团结啊。我跟刘省长说了，我说那个杨书记那是我的老领导。从上学的时候就领导我呀，人家领导习惯了，我这被领导已经习惯了，我就死心塌地的就跟着杨书记干了，哪儿我也不去。哎呀，你这真的假的？我听着有点肉麻呀。这还有假？我以后在集团，我一定要摆正自己的位置，兢兢业业的，我做好集团的五把手。无论什么事儿，什么大事小事，我都得向您和周总汇报，谁不让我汇报，我跟谁急。行了，孙董，别在我这儿演戏了，你累不累啊？行了，行了，回去歇着吧。啊，行，回去了。谢达写一堆事儿，就是你事儿多，学那时还还得见史密斯。嗯。哎，杨书记，你也知道那时和史密斯啊？你知道的，我敢不知道？我要不知道，敢做你的领导？那时的博弈理论，我也略知一二。商品生产者。谋求高利润，商品消费者力图低价格，对吧？所以产生了博弈。那么市场给出了一个公允的价格，最终达到了双赢的结果，对不对？对对。<笑>但是杨书记啊，博弈是全面的，也包括思想观念。对，你孙和平的观念就非常的超前。听说你的海外战略专家又来了？是啊，已经到了。哎。这集团这消息够灵通的呀！史密斯又给你出什么高招了？嗨，什么高招？就务虚呗，从战略的高度规划一下企业的未来。我怎么听说这个重卡重装的全产业链是这帮洋鬼子给你规划？杨书记，你这小瞧我了，这构想是我的，我就让那些战略专家帮我进行论证。行了，杨书记，那你忙吧啊！史密斯他们等我。来，孙总，要不集团派几个人去旁听一下你这个战略专家的战略意见？哎呀，来不及了，下次，啊，我下次我安排好，我请您过去。行，我一定去啊。犹豫什么呀，云发？面对一个落伍老太太金钱诱惑，你就动摇了？不至于吧？咱俩啥关系啊？我记得以前跟我说过，呃，我们两个几乎是一母所生的亲兄妹呀、啊。老于，别光顾着吃坚果。可是你批评我了呀？你说我肉麻。说咱俩就是一般的同事关系，没那么亲，是你说的吧？小豆机场了吧你？那我两年前说的话，你记那么清楚干什么呀？男人要大度，干事业更要能上能下的。你不能以前当过我两天领导就一直高高在上下不来，更不能趁机捣乱。知道你有情绪，我没情绪。老太太的工作还得你去做啊。我做没问题啊，但你得给我保证，你不能走。我也没想走啊。你跟老太太好好说说，最好让她也别走。她想走就走吧。我们爱之一又不是大清朝，养个慈禧太后干什么？哎
。老太太人还是不错的，优秀店长，敬业爱岗。他要是没有这么敬业，我也不会这么头疼。你知道他干什么事儿吗？他不光操心我的婚姻大事，他还操心我前领导的，硬是给我前领导介绍个对象。那这是好事儿啊！那你前领导追求你，那一直也是孜孜不倦啊。我前领导追求我啊？那我进水了。你说的是你以前的那个秦总吗？那你以为我说谁呀、啊？我以为，我以为你说我呀，我也是你前领导啊。不是你，我再给你郑重声明一次，你我我们的关系就是纯洁的合作伙伴关系。选择时的执着，不顾一切的原因究竟是什么？太多明暗中的桥梁，谁能掷地有声的确定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。呼喊着吧，心中奔涌的热血，将桎梏挣脱才释放。那昨天的自己，浮沉中的自己。向前去吧。